Hello dear students, welcome back to Comics Tutorial. Profit and Gain of Business or Profession and the head in the Eramatha part of the video. We will discuss this video. We will discuss this topic. Section 35 Scientific Research. Scientific research means any activity for the extension of knowledge in the field of natural or applied science, including agriculture, animal husbandry, or fisheries. Natural science law. Applied science, okay, knowledge extend the young way to the activity of scientific research. For example, if we have corona time, we have to do medicine under the government, other polymaterial business, research agencies, okay, we have to do a lot of things. We have to do a lot of things. We have to do a lot of research. We have to do a research. We have to do a expenditure. We have to do a lot of things. 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 We have to in house research now, this is a medical company and pharmaceutical company and the pharmaceutical company is not a medicine and the medicine and the medicine and the medicine and the expenditure and the expenditure and the expenditure and the and research through outside institutions are the research agency. We have a lot of knowledge in our business and activity. We have a lot of research institutions. We have a lot of research institutions. Okay. Now, we in-house research. We have a lot of knowledge research. In-house research. This is normally what we do. In normal cases, in-house research development extended expense incurred by certain companies. Now, we have a companies. We have a research and development. Research, Windom Research, Windom Research, Angela Research Agency, Kangana, and a tax treatment in the Ladan. Okay, in house research and development expense incurred by certain companies. A pay certain companies and annually research my main activity research on our day. A la Panganella companies in Angana is where on the Ladana, I would expend each ring in an addiction secreta in the Ladana Parin. Padinam Kunokan Ladan, in house research in normal case in the Ningle. Now, research my bend the potato and expenditure and down. Revenue expenditure and down the capital expenditure and down. Now, revenue expenditure and then diet classify before commencement, after commencement. That's why capital expenditure and diet classify that is after commencement and before commencement. Okay. But revenue expenditure and warning after revenue expenditure after commencement in the session. Okay, but business comments may be in the research my bend the revenue expenditure where in an angle. Either Varshamano expenditure in the item, that Varsham full item can the Amatum detect the Amatum. Okay, about in house research revenue expenditure after commencement fully detectable on it. In before commencement on the Ningili business Elangila research. Uh, say you know, the business commencement is a research to my like expenditure on the trend. Okay, that's why I'm going to say that. Okay, now I'm going to say that. Now, I'm going to say that. Now, I'm going and purchase of material. A research my bend the potato, wang on the purchase in the material, employees in the salaries. Paksha salary percosits in the illa perdilla. A percosits or gila salary, other pola purchase of material, commencement to chain in the totumunilla, moon, varshangalilla, revenue expenditure in the amatum detecti amatum, the apparent detecti ano chinale, and nano commencement to chain the a varshamudilamke detecti. Okay, clear. Ini idu mai bandar, but capital expenditure ana. Apa in house research ni lene capital expenditure. Nanti ni ni fix rasa tercukup mai ke ni ada capital expenditure ni antrul beru. Apa capital expenditure ana tu nengi le? Aduh after commencement ana tu nengi le. 
എന്നുവെച്ചാൽ ബിസിനസ് കമൻസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമ്മൾ ചിലവാകുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് വാങ്ങുകയാണ് കമൻസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഫ്റ്റർ കമൻസ്മെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ ദി ഇയർ ഇൻ എക്സ്പെൻസ് ഇൻകേർഡ് അതർ ദാൻ ലാൻഡ് ലാൻഡ് ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള ഏത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി ബിഫോർ കമൻസ്മെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് കമൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള മൂന്ന് വർഷത്തെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവിടെയും അതർ ദാൻ ലാൻഡ് ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇൻ ഹൗസ് റിസർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഡെക്ഷ ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അല്ലേ റവന്യൂ ആണെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ഏത് വർഷമാണോ ഇൻകർ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോറി റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണെങ്കിലും ആഫ്റ്റർ കമൻസ്മെൻറ്റിന് ശേഷമാണ് റവന്യൂ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആവുന്നതെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ബിഫോർ കമൻസ്മെൻറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള മൂന്ന് വർഷത്തെ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ടും ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ അത് പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ പറയാനുള്ളത് വെർ ഡിഡക്ഷൻ ഈസ് അലൗഡ് ഇൻ എനി പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് എനി ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫോർ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് നോ ഡിഡക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു ഷാൽ ബി അലൗഡ് ആസ് എൻ അലൗഡ് ഓൺ സച്ച് അസെറ്റ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു മെഷീനറി വാങ്ങി മെഷീനറി വാങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിസർച്ച് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് മെഷീനറി വാങ്ങി അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ അസെറ്റിന് പിന്നെ ഡിപ്രിസിയേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് ഈ അസെറ്റിന് ഓൾറെഡി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ബിസിനസ്സിൽ പി ജി ബി പിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ട് ഡിപ്രിസിയേഷൻസ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് ഫർദർ ആയിട്ട് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടുവിൽ ഡിഡക്ഷൻസ് കിട്ടില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇൻ ഹൗസ് റിസർച്ച് ഫോർ ദി പർപ്പസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ദി ബിസിനസ് ഓഫ് ആസ് എസ് സി ഷാൽ നോട്ട് ബി അലൗഡ് ആസ് എ ഡിഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇൻ ഹൗസ് റിസർച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യണം പക്ഷേ അത് ആ ബിസിനസ്സുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല എങ്കിലും ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇൻ ഹൗസ് റിസർച്ചിൽ സ്വന്തമായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ നോളജ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കണം അല്ലേ ബിസിനസ്സുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും റിസർച്ചാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഡിഡക്ഷൻസ് കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഇനി ഇൻ ഹൗസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻകേർഡ് ബൈ സർട്ടൻ കമ്പനീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ചില കമ്പനികളുണ്ട് അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുക വീണ്ടും റിസർച്ച് ചെയ്യുക വീണ്ടും റിസർച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് അപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് കമ്പനി എൻഗേജ് ഇൻ ദി ബിസിനസ് ബയോ ടെക്നോളജി ഓർ എനി ബിസിനസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ എനി തിങ്സ് ഓർ ആർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പോൾ ബയോ അപ്പോൾ ഈ ഈ കമ്പനികൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ബയോ ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എനി ബിസിനസ് ഓർ മാനുഫാക്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ എനി തിങ് എനി ആർട്ടിക്കിൾ ഓർ തിങ്സ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ആർട്ടിക്കിൾസോ അല്ലെങ്കിൽ തിങ്സോ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയോ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുകയോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സോ ആയിരിക്കണം അവർക്ക് മാത്രമേ ഇതിൽ ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഷാൾ ബി ഇൻകേഡ് ഓൺ ഹൗസ് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതർ ദാൻ ലാൻഡ് ആൻഡ
ओके देन असोसी मस्ट एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विथ प्रिस्क्रिप्ड अथॉरिटी आ पर्टिकुलर अथॉरिटी मायट एंडेनो एन अग्रीमेंट ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്താണ് ഫോർ കോഓപ്പറേഷൻ ഇൻ ദി സച്ച് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റി ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് ഫർണിഷ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ട് ഇൻ സച്ച് മാനർ ആസ് മേ ബി ബി പ്രിസ്ക്രിപ്ഡ് അപ്പോൾ ആ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് അതോറിറ്റിയുമായിട്ട് ഒരു അഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതേപോലെ അവരുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതേപോലെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്താ പറയുക അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫർണിഷ് ചെയ്യും വേണം ആ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഡക്ഷൻസ് കിട്ടും എത്രയാണ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുക വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നൂറ്റി അൻപത് ശതമാനം ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളോ നമ്മൾ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ടും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അത് ജസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞതാണ് എങ്കിലും നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഹൗസ് റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻകൺ സർട്ടൈൻ കമ്പനീസ് അപ്പോൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മെയിൻ ആയിട്ട് ആക്റ്റീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിക്ക് അവർക്ക് വരുന്ന റിസർച്ച് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആ ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുക വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ക്ലിയർ അപ്പോൾ അത് വിത്ത് എഫക്റ്റ് ഫ്രം ടു തൗസൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ മുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ മുതൽ ആ ഡിഡക്ഷൻ എത്ര ആവും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആവും ഈ നൂറ്റി അമ്പതിന് പകരം അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അത് അടുത്ത വർഷം അടുത്ത അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു നോട്ട് പറയണം അപ്പോൾ ഡിഡക്ഷൻ ഈസ് അലോഡ് ഇൻ ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് എനി ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അണ്ടർ ദി സെക്ഷൻ ദെൻ നോ ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു ഷാൾ ബി അലോഡ് ഓൺ സച്ച് ആ സെറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടോപ്പ് പോയിന്റ് തന്നെയാണ് അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതിന് നമ്മൾ ഡിഡക്ഷൻസ് ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡിപ്രിസിയേഷൻസ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് വാങ്ങി അതിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടി അല്ലേ പിന്നെ അതിന് വരുന്ന ഡിപ്രിസിയേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദി നമ്മളിത് ഇൻ ഹൗസ് റിസർച്ചിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് റിസർച്ച് ത്രൂ ഔട്ട് സൈഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഔട്ട് സൈഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മുഖേന നമ്മൾ റിസർച്ചിന് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഔട്ട് സൈഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് ക്യാഷ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റിസർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏജൻസിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കോ കോളേജിനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ടു നാഷണൽ ലബോറട്ടറി ഓർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ ഐ എ ടി ഓർ എ സ്പെസിഫൈഡ് പേഴ്സൺ അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെയാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പർപ്പസ് എന്തായിരിക്കണം സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചിനായിരിക്കണം ആ റിസർച്ച് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് അതോറിറ്റി അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം അപ്പോൾ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് അതോറിറ്റി അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാഷണൽ ലബോറട്ടറിക്കോ ഓർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കോ ഐ ഐ ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫൈഡ് പേഴ്സണോ ഡിഡക്ഷൻ എമൗണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ഷൻസ് കിട്ടും ഓക്കെ വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ടു നോട്ടിഫൈഡ് റിസർച്ച് അസോസിയേഷൻ ഓർ ആൻ അപ്രൂവ്ഡ് ഇൻസ്റ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ കോളേജ് ആൻഡ് അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓക്കെ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചിനായിരിക്കണം പർപ്പസ് അപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ടു നോട്ടിഫൈഡ് റിസർച്ച് അസോസിയേഷൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസർച്ച് അസോസിയേഷന് ഓർ ടു ആൻ അപ്രൂവ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കോ ഓക്കെ അപ്രൂവ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കോ ഓർ കോളേജ് ഓർ അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അപ്പോഴും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ
മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇതു സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണ് അവരുടെ ആ കമ്പനിയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ കമ്പനിക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എമൗണ്ട് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് പറയുന്നത് ഇനി വിത്ത് എഫക്ട് ഫ്രം അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു അല്ല സോറി ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു നെക്സ്റ്റ് ഇയർ മുതൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിനൊക്കെ എത്ര കിട്ടുള്ളൂ ഡിഷൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ മുതൽ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഉള്ളതിലൊക്കെ അടുത്ത വർഷം എത്ര ആയിട്ട് മാറും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഡിഡക്ഷൻസും മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ഡിഡക്ഷൻ ആണുള്ളത് വൺ ഫിഫ്റ്റിയും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ ആണുള്ളത് ഇത് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് പിന്നെ ഇത് സോഷ്യൽ റിസർച്ച് ഇത് റിസർച്ച് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് തന്നെ പക്ഷേ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന അസോസിയേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കോളേജൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതൊക്കെ എന്തായിരിക്കണം അപ്രൂവ് ചെയ്തതായിരിക്കണം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രകാരം അവരുടെ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഗൈഡ്ലൈൻസ് പ്രകാരം അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ കോളേജിനോ അസോസിയേഷനോ ഒക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡിഡക്ഷൻസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ അപ്രൂവൽ നമ്മൾ തന്നെ അപ്രൂവ്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അപ്രൂവൽ വിഡ്രോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ അപ്രൂവൽ എന്ത് ചെയ്തു വിഡ്രോ ചെയ്തു ഇല്ല ചിലപ്പോൾ കോളേജിൻ്റെ അപ്രൂവൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും അല്ലേ നമ്മൾ അപ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതായത് അപ്രൂവ് വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഡിഡക്ഷൻസ് കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആ ഡിഡക്ഷൻസ് ഡിനൈ ആകില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കാരി ഫോർവേഡ് അം അൺ അബ്സോർബ്ഡ് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമ്മൾ അൺ അബ്സോർബ്ഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അൺ അബ്സോർബ്ഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് കൊണ്ട് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോഴാണ് അത് എന്ത് ചെയ്തത് അൺ അബ്സോർബ്ഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെ ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്യൂപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് കൊണ്ട് ആ വർഷത്തെ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിനെയാണ് അൺഅബ്സോർബ്ഡ് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ വരുന്ന അൺഅബ്സോർബ്ഡ് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര വർഷം ഇൻഡെഫിനറ്റ് പീരീഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അൺഅബ്സോർബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ക്യാൻ ബി ക്യാരി ഫോർവേഡ് ഫോർ അൺലിമിറ്റഡ് ഇയേഴ്സ് എത്ര വർഷം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം ആൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് എനി സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻ എനി സബ്സിക്വൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ലൈക്ക് അൺ അബ്സോർവ്ഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ അപ്പോൾ അൺ അബ്സോർവ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അത് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അൺ അബ്സോർവ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഇവിടെയും ബാധകമാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും പറയുന്നില്ല അൺ അബ്സോർവ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കാണുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എഫക്ട് ഓഫ് അമാൽഗമേഷൻ അപ്പോൾ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സെഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഷാൽ ബി അപ്ലൈ ടു ദി അമാൽഗമേറ്റഡ് കമ്പനി as it would have been applied to the amalgamating company if the latter had not transferred such asset but
ആ എക്യൂപ്മെന്റ് റിസർച്ച് പർപ്പസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അത് വിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല യൂസ് ചെയ്യാതെ എന്ത് ചെയ്യാണ് വിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടാക്സിബിൾ ആകും എങ്ങനെയാണ് ടാക്സിബിൾ ആകുക സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ ടു ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സച്ച് ആസെറ്റ് ഷാൾ ബി ടാക്സിബിൾ ആസ് എ ബിസിനസ് ഇൻകം ഇൻ ദി ഇയർ ഓഫ് സെയിൽ അപ്പോൾ ആ വിറ്റ വർഷം എത്രയാണോ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ എക്യൂപ്മെൻറ്റ് വാങ്ങുക എത്രയാണോ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് അത് ആ എമൗണ്ട് വരെ അത് ബിസിനസ് ഇൻകം ആയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള എമൗണ്ടിനാണ് വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള പോർഷൻ അത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ട് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻ ലാക്കിൻ്റെ ഒരു എക്യൂപ്മെൻറ്റ് വാങ്ങി സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ടെൻ ലാക്കിൻ്റെ എക്യൂപ്മെൻറ്റ് വാങ്ങി ഈ ടെൻ ലാക്കിൻ്റെ എക്യൂപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ വിറ്റത് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്കിനാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്ര വന്നത് ടെൻ ലാക്ക് അപ്പോൾ ടെൻ ലാക്ക് വരെ അതെന്താണ് ബിസിനസ് ഇൻകമാണ് ബാക്കി വരുന്ന ഫൈവ് ലാക്ക് അത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ടും പരിഗണിക്കും ഓക്കെ അതിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അശോക് എൻ്റർപ്രൈസസ് പർച്ചേസ്ഡ് മെഷീനറി ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്ക് എസ് ഓൺ എയ്റ്റീൻത്ത് എയ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ പതിനെട്ട് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പട്ടി പതിനെട്ടിന് ഒരു മെഷീനറി വാങ്ങി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് അതിൻ്റെ ഇത് വില അത് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പതിനേഴ് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ദ റിസർച്ച് ബീങ് കംപ്ലീറ്റഡ് റിസർച്ച് എന്ത് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ അതെന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി നാ മെഷീനറി വിറ്റു വിൽക്കുന്നത് എത്ര രൂപക്കാണ് വൺ ലാക്കിന് കേസ് വൺ വൺ ലാക്ക് കേസ് ടു സെവൻ ലാക്ക് വിത്തൌട്ട് യൂസിങ് ദി സെയിം ഫോർ എനി അതർ പർപ്പസ് അപ്പോൾ ഒരു പർപ്പസിനും വേറെ അതർ പർപ്പസിനൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് അത് വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ വിറ്റിട്ടത് വൺ ലാക്കും സെവൻ ലാക്കിനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിപ്രിസിയേഷൻസ് സോറി അതിൻ്റെ ബിസിനസ് ഇൻകവും അതേപോലെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകവും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേസ് വൺ എടുക്കാം കേസ് വണ്ണിൽ നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ മെഷീനറി വാങ്ങിയത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിനാണ് അല്ലേ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിനാണ് മെഷീനറി വാങ്ങിയത് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അത് വിറ്റിട്ടുള്ളത് വൺ ലാക്കിനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ നമ്മൾ ഈ ഫൈവ് ലാക്കിന് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ അത് വിൽക്കുന്നത് വൺ ലാക്കിന് വിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൺ ലാക്ക് എന്ത് ബിസിനസ് ഇൻകമാണ് കാരണം ഈ ഫൈവ് ലാക്ക് വരെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബിസിനസ് ഇൻകം ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഫൈവ് ലാക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് വരെ ബിസിനസ് ഇൻകവും ബാക്കി വരുന്ന പോർഷന് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലായിട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളൊരു അസെറ്റ് വാങ്ങി സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അസെറ്റാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ലാക്കാണ് അത് വിറ്റത് വൺ ലാക്കാണെങ്കിൽ ആ വൺ ലാക്ക് ബിസിനസ് ഇൻകമായിട്ട് പരിഗണിക്കും ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അസെറ്റ് വിറ്റത് സെവൻ ലാക്കിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ ലാക്കിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് വരെ അതെന്താണ് ബിസിനസ് ഇൻകമായിട്ട് പി ജി ബി പിന്നെ ആണുള്ളത് ടാക്സബിൾ ആകും ബാക്കി വരുന്ന ടു ലാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ ടു ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സച്ച് അസെറ്റ് ഷാൾ ബി ടാക്സബിൾ ആസ് എ ബിസിനസ് ഇൻകം ഓക്കെ ദെൻ ദ ആക്സസ് ഓഫ് സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ ഓവർ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഒറിജിൻ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് നമ്മളെ ഫൈവ് ലാക്കാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അണ്ടറിൽ ടാക്സിബിൾ ആകും ക്ലിയർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കേസ് പറഞ്ഞത് ആഫ്റ്റർ ബീയിങ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി അതർ പർപ്പസ് അതർ പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ ഷാൾ ബി സബ്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി റെലവെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് അസെറ്റ് അപ്പോൾ സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷന് ആ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് അസെറ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്യണം ഇനി അത് നമ്മൾ അവിടെ ഒന്ന
അതിൽ അത് വിറ്റത് വൺ ലാക്ക് ഒന്നും സെവൻ ലാക്കാണ് കേസ് വണ്ണും വൺ ലാക്ക് കേസ് ടു സെവൻ ലാക്ക് അത് ആഫ്റ്റർ യൂസിങ് ദ സെയിം ആഫ്റ്റർ യൂസിങ് ദ സെയിം ഫോർ ബിസിനസ് പർപ്പസ് അതർ ദാൻ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് അപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് അല്ലാതെ വേറെ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് വിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഡി വി ഓഫ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ബ്ലോക്ക് ആ മെഷീനറീൻ്റെ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഡബ്ല്യു ഡി വി എന്നുള്ളത് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡിപ്രസിയേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ഡിപ്രിസിയേഷൻ്റെ അതേ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെയും വരാം ആകെ ഒറ്റ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ ആ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിട്ടാണ് മില്ലായിട്ടാണ് എടുക്കുക ഓക്കെ അതിൽ ഓപ്പണിംഗ് ഡബ്ല്യു ഡി വി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അഡീഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദി അഡീഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ ബീങ് മെഷീനറി ഏർലിയർ യൂസ്ഡ് ആസ് എ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് അപ്പോൾ മുന്നേ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചിന് യൂസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ബിസിനസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ് അസെറ്റായിട്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു പർച്ചേസ് നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചിനെ നമ്മൾ ബിസിനസ് നോർമൽ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നില്ലായിട്ടാണ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത്രയാണ് നില്ല് ഇനി ഫസ്റ്റ് കേസിനകത്ത് വിൽക്കുന്നത് വൺ ലാക്കിനാണ് വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ വൺ ലാക്കിനാണ് വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത്ര ഓക്കെ വൺ ലാക്ക് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഡി വി ബിഫോർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇനി ഇതിന് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി സെവൻ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ ആഫ്റ്റർ ചാർജിങ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്നുള്ളത് ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ക്ലിയർ ഇനി നമ്മൾ അസെറ്റ് വിറ്റത് എത്രയാണ് നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ കേസ് ടു ആണ് ഇനി പറയുന്നത് കേസ് ടുവിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഡബ്ല്യു ഡി വി എന്താണ് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് ബിസിനസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഷീനറീൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ആയിട്ട് എടുക്കാൻ ഡബ്ല്യു ഡി വി നില്ലായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര തന്നെയാണ് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നില്ലാണ് ഓക്കെ ആ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ലെസ് വാല്യൂ ഓഫ് ലെസ് സെയിൽസ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി മെഷീനറി ആ മെഷീനറി എത്രയാണ് വിറ്റിട്ടുള്ളത് മെഷീനറി വിറ്റിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സെവൻ ലാക്കിനാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സെവൻ ലാക്ക് ലെസ് ചെയ്യുന്നു സെവൻ ലാക്ക് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ ബിഫോർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്നുള്ളത് എത്രയാണ് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഡിപ്രിസിയേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം എത്ര ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഡബ്ല്യു ഡി വി ആണ് ഈ എമൗണ്ട് വരെ ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോറി ലെസ് ചെയ്യാൻ അത്ര പറ്റുള്ളൂ ലെസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെ ലെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മാക്സിമം ഈ എമൗണ്ട് വരെ ലെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ കാരണം വേറെ എന്താ ചെയ്യുക മെഷീനറി ഇല്ല അത്ര നമുക്ക് ലെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നില്ലാണ് ഡിപ്രിസിയേഷന് നില്ലാണ് ആൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ നില്ലായി വരും പക്ഷേ നമ്മൾ ഫോർ ലാക്കിന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ ഫോർ ലാക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു അസെറ്റ് വിറ്റത് എത്രയാണ് സെവൻ ലാക്കിനാണ് വിറ്റതെങ്കിൽ അവിടെ ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എക്സ്ട്രാ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതെന്തിലേക്കാണ് വരിക ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിലേക്കാണ് വരിക ദാറ്റ് ഈസ് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഈസ് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇത് നമ്മൾ മുന്നേ ഈ ഡിപ്രിസിയേഷൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞ അതേ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആകെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അസെറ്റ് അത് ബിസിനസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതർ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ അഡീഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ എന്ത് ചെയ്യട്ടാണ് എ